Yo, himay-himay naman natin ngayon yung pangalawang Jujutsu Kaisen reference na hero, si Melisa. mag -e enjoy ka sa skill mechanics niya kung di mo masyadong iniisip yung meta. Lalo na't kaya mo makuha yung maximum attack speed gamit lang yung isang item. Pero kung makameta ka, baka hindi siya swak sa current meta natin. Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit. Huwag kayong malilito para mas madaling maintindihan yung skill mechanics niya, yung skill to muna yung ipapaliwanag ko. Sa skill 2, maglalabas ka ng dalawang manika. Una, si Models. Pag binato nyo si Models, may dalawang bilog kayo makikita. Yung maliit na bilog, yan yung trigger area. Ibig sabihin, lahat ng kalaban na papasok dyan, malilink kay Models. Para mawala naman yung link, kailangan nilang makalabas dun sa pangalawang bilog. Which is yung link range. Tignan nyo dito na sobrang sa advance yung pagbato ko. Hindi ko tuloy napasok si Kimi sa trigger area. Kaya wala siyang link kay Models. Pero dahil nagdash siya patalikod, nagip niya yung trigger area ni Models. Kaya nalink siya dito. Para sa yung link? Yung mga damage kasi na makukuha ni Models, transfer niya sa mga nakalink sa kanya. Dito na rin papasok yung ikalawang manika, si Giggles. Isa lang yung goal ni Giggles. Bawat basic attack mo, aatakihin niya din si Models. Tignan niyo dito. Yung Marquis yung main target namin, kaya pumepuesto yung Bruno para maka-free hit siya. Kaso hindi niya napuna, naling ko siya kay Models, kaya kahit si Marquis yung inaatake ko, si Giggles naman tuloy-tuloy lang din yung pag-atake kay Models na nakalink sa kanya. Kaya nung sumugod siya, hindi niya napuna, ubus na din yung buhay niya. Panoorin natin ulit, tignan nyo, puno yung buhay ng Bruno. Walang ibang umaatake sa kanya, pero dahil sa link ni Models at sa pag-atake ni Giggles, Pagsugod niya, one-fourth na lang yung buhay niya. Pwede mo din tong gamitin pag zone ka ng kalaban. Pag skill to mo, kailangan mo lang pindutin yung attack video button para si Models yung aatakihin nyo. Tapos si Models naman, idedirecta yung damage dun sa nakalink sa kanya. Lipat naman tayo sa ultimo. Tuwing available yung ultimate mo, lalabas yung pangatlong manika mo, si Cadels. Nagbibigay siya ng extra physical at magic defense sa'yo. Pag ginamit mo yung ultimate mo, gagawa naman si Cadels ng field na magtutulak sa kalaban. Isipin nyo na lang parang ulti ni Akai. At nakaka-cancel din to ng mga channeling na skill. Kaso kapalit nito, mawawala din si Cadels at yung physical at magic defense na bigay niya. Babalik lang to pag cooldown na ulit yung ultimate mo. Kaya hindi mo kailangan magpanggap na Akai at ipilit yung set gamit yung ultimate mo. Kasi malaking pakinabang pa rin naman yung defense na bigay ng ulti mo pag hindi mo to ginagamit. Take note nyo lang na mawawala yung ulti pag lumabas kay sa field. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card, at saka starlight kada mag upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, ilike tong video nito, at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito, ira-raffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premium mo. Good luck sa susunod na raffle. Punta na tayo sa skill 1 mo. Dash siya na may kasamang dagdag na attack speed. Ang kagandahan dito, hindi lang ikaw yung magdadash, pati si Cadels at si Models. Actually, minsan hindi rin siya ganong kaganda kasi may mga pagkakataon na napuputo yung link dahil nagdash ka.
yung passive mo naman, mataas yung damage mo sa mga minions at saka sa mga summon tulad ng alien ni Sask o kaya kay Koopa. Pagdating sa emblem, dahil nakadepende sa range ni models yung damage output mo, mas maganda sana kung mapipigilan mo yung kalaban na umalis dito. Kaya malaking tulong yung slow na bigay ng weakness finder. Sa spell naman, inspire para sa attack speed at saka malaking tulong din yung HP restore nito para sa sustain. O kaya naman flicker para sa dagdag na mobility. Pagdating naman sa build, dahil pinipigilan nga natin na umalis sa range ni Models yung target, kaya corrosion sight yung first build ko para may slow. Ang kagandahan pa dito dahil kay Giggles, isang basic attack lang, dalawang stack kagad yung bigay na attack speed ng corrosion sight. Kaya tatlong basic attack lang, mamamaximize mo na kagad yung attack speed na bigay ng passive nito. At pag sinabay mo pa to sa attack speed ng skill 1 mo at inspire, times 3.87 kagad yung attack speed mo. E eh, 4 lang naman yung maximum attack speed with inspire. Isipin mo, isang item pa lang yan. Paano pa pag sinamahan natin ng sweep boots? Maximum attack speed ka kagad. Sapatos pa lang to at isang core item. Ang sunod ko dito ay Demon Hunter Sword. Natitrigger din kasi ng attack ni Giggles yung passive ng Demon Hunter Sword. Bukod pa dyan, same sa Corrosion Sight dahil kay Giggles dalawang stack kagad ng DHS yung natitrigger mo sa isang basic attack lang. Napakalaking tulong nung lifesteal na to kasi wala ka din namang skill na may sustain. Pagtapos niyan, Berserker Fury kasi gumagana din yung critical kay Giggles. Tapos yung last two items depende na sa pangangailangan mo. Pwedeng defensive item tulad ng Immortality o kaya Athena Shield para sa Magic Defense. Tapos Wind of Nature naman pangontra para sa mga Physical Burst. Or kung gusto nyo ng damage item pwede kayong mag Malefic Roar para sa Penetration. Bakit ko nasabing hindi pasok sa meta si Melissa? Una dahil sa mga mage na may napakahapding damage at napakalayong range tulad ni Kagura, Farsa at Eve, mas preferred sa gold lane yung mga hero na kayang mamburst sa safe distance tulad ng sniper ni Beatrix, yung passive ni Clint at saka yung napakakating ulti ni Kimi. Eh medyo sakto lang yung range ni Melissa at saka wala siyang skill na kayang magbigay ng burst damage. Kaya malaki yung chance na mahirapan siyang pumwesto laban sa mga mage na yan. Pangalawang issue naman yung mobility. Oo may dash siya pero yun na din yung main source ng damage output niya. Mababawasan nga yung cooldown ng dash niya pero ang problema, pag nagkamali ka ng pasok, kailangan mo na mag-commit kasi wala ka ng pang out. Pero masusolusyon na naman to ng flicker. Ang problema nga lang, may mga pagkakataon din na yung dash mo pa yung mismo nagiging dahilan kung bakit napuputol yung link ni Models. Pangatlo naman, napakadaling kontrahin ng dash yung link ni Models. Eh halos lahat naman ng hero ngayon may dash na. Pangapat, bitin sa wave clear. Oo, malaking tulong yung passive mo. Pero sa early game dahil wala ka pang item, napakaliit lang ng additional damage na bigay niyan. Pero lahat naman ng sinabi ko masusolusyonan ng isang bagay lang, mastery. Oo, hindi meta-friendly si Melissa pero kayang-kaya pa rin diskartihan yung mga issue na yan. Kaya kung nag -e enjoy ka sa mechanics ni Melissa, hayaan mo lang umiyak yung mga cancer mong kakampi sa rank game. Tuloy-tuloy lang yung laro. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa pananood.
than a doll sewing tool. <laughs> Trust words. They can hurt like weapons. Your team destroyed a turret. Say, the cheese. <laughs> Good girls avoid trouble. Legendary! Legendary. 